terça-feira, 16 de agosto. E na CCJ foram apreciados 40 processos. Na ordem do dia da sessão ordinária, 97 processos de autoria parlamentar. E veja ainda o debate sobre energia solar. É agora, no Alego News. Entre os 40 processos debatidos hoje na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, um que chamou de maneira especial a atenção é que a comissão entendeu que será necessária a permanência de pelo menos um policial militar em todas as escolas estaduais de Goiás. Acompanhe. Mais de 40 processos foram apreciados na reunião da CCJ, 38 de autoria parlamentar. A comissão aprovou matéria do presidente da casa, deputado Lissauer Vieira, que cria serviço de mensagens pelo celular para aviso aos serviços de emergência. Também foi aprovado o processo da deputada Leda Borges, que cria o programa escolar, chamado Aprendendo a Preservar. Do deputado Paulo César Martins, a CCJ aprovou a obrigatoriedade da permanência de pelo menos um policial militar em cada escola da rede estadual. Os deputados ainda apreciaram e votaram alguns vetos do Executivo. A reunião da CCJ foi dirigida pelo presidente, deputado doutor Antônio. Declaro encerrada a presente reunião da Comissão de Constituição de Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E em plenário, deputados aprovaram a matéria que trata de proibir empresas condenadas por trabalho escravo de assinar contratos de administração pública. Acompanhe todos os detalhes na nossa reportagem. Na primeira sessão deliberativa da terceira semana de agosto, 35 deputados marcaram presença. Na apresentação de matérias, o deputado Coronel Adailton apresentou requerimento direcionado ao governo de Goiás, visando a aplicação do princípio da inocência aos militares do Estado no momento da entrega de medalhas e honrarias. Devidamente instruído, já está com assessoria aí, senhor presidente. Obrigado. No pequeno expediente, o deputado Paulo César Martins solicitou empenho no atendimento médico a Esther, uma menina de 5 anos que sofre com estrofia de bexiga. Desde 2017, essa família vem pelejando com essa criança. Na ordem do dia, projetos importantes foram aprovados. Dentre eles, a propositura do deputado Henrique Arantes, que propõe criar estatísticas de crimes cometidos com arma de fogo. Ter uma estatística de fato e saber a origem dessa arma de fogo, se é legal ou de forma ilegal. Destaque também para a aprovação do projeto do deputado Antônio Gomide, que quer punição para empresas condenadas por trabalho escravo. A preocupação com o governo é no sentido de poder não contratar esse tipo de empresa que ainda utilizam desse crime. Deputados que compõem a comissão mista também se reuniram na tarde de hoje. Com cerca de 20 deputados com presença registrada no painel eletrônico, a comissão mista se reuniu para votar matérias do Executivo. Os deputados aprovaram a abertura de crédito especial para a Secretaria de Economia, ao Fundo de Previdência do Servidor e a Goiás Prev. Também foi convalidado o fundo rotativo da Procuradoria-Geral do Estado. A comissão ainda deu aval para processo que determina o efetivo do Corpo de Bombeiros de Goiás. A reunião da comissão mista foi presidida pelo deputado Hamilton Filho. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. E começou hoje o prazo autorizado para o início da campanha eleitoral. Sobre esse assunto, você acompanha agora um trecho do programa calendário eleitoral. Vamos ver? O programa desta semana recebe o procurador da Assembleia Legislativa, Daniel Boaventura França, que vai falar sobre as principais datas e prazos do calendário eleitoral 2022. Muito obrigada pela sua participação aqui na TV Alego. Olá, Idrisa. Eu que agradeço o convite para poder falar de um assunto tão relevante nesses dias, né? que é o direito eleitoral. Dia 16 é a campanha propriamente dita, já com é, liberação de pedido expresso de voto por parte dos candidatos. É, pode também distribuir o material gráfico com pedido de voto, caminhada, é, passeata, carreata, 
tudo isso a partir do dia 16 está liberado, inclusive propaganda paga é, na imprensa escrita também a partir do dia 16 está liberado. Nas redes sociais, redes pessoais, porque eu vi candidatos que colocaram número antes desse período. Está tá liberado a partir do dia 16 o pedido expresso de voto. Agora, o número, pura e simplesmente, na propaganda, na promoção pessoal, vamos dizer assim, antes do dia 16, é, desde que não haja pedido expresso de voto, vai depender do entendimento da justiça eleitoral. Se ela entende que é mera promoção pessoal ou se é propaganda eleitoral, propriamente dita. Isso pode ter aí, então, um, digamos, uma retaliação para esse candidato? Futura. Em tese, sim. Há uma carga subjetiva e uma linha tênue entre o que é ou não promoção pessoal e propaganda eleitoral mesmo, propriamente dita, né, específica. E aí vai depender do que a justiça eleitoral vai entender caso a caso. E ainda no dia 16 de agosto tem também a questão dos comícios. Como é que vai ser esse horário aí? Os comícios é, também, a partir do dia 16 de agosto, podem ser realizados até as 24 horas, né? entre as 8 horas da manhã e as 24 horas, podendo, inclusive, ser prorrogado por mais duas horas, o horário final, no comício de encerramento da campanha eleitoral. Pois é, eu queria até que a senhora é, fizesse aí é, é, uma análise mais precisa. Por exemplo, é, meia-noite, né? E aí eu li que pode ser prorrogado por mais duas horas. Sim. E tem, tem som, obviamente, num comício, né? Como que fica isso, a questão sonora? Tem que conciliar a legislação eleitoral com, as, com o código de postura do município em que tá, está sendo realizado o comício. É, então, pode ser que o candidato encontre algum problema na legislação municipal. E tem que ser feito com razoabilidade, não pode ser um barulho de que incomode e que perturbe o sossego da sociedade. Vai ter que conciliar aí no, no momento de fazer o comício. O calendário eleitoral está em nossa programação e você também pode acompanhar no nosso canal aqui da TV Alego, nosso canal do YouTube. Olha, e a energia solar foi tema de audiência pública aqui no Legislativo Goiano. Vamos ver. O setor tem chamado e muito a atenção. Atualmente, no ranking mundial de energia solar, o Brasil é o quarto país que mais cresceu em 2021. Um outro feito também alcançado, subimos uma posição no ranking mundial da fonte solar, assumindo a 13ª colocação de nações com maior capacidade instalada da tecnologia fotovoltaica e com chances de alcançar o topo 10 nos próximos anos. Dados para se comemorar, mas que, na prática, no dia a dia, tem enfrentado entraves no que se refere à sua implantação. Nós temos saturação em vários setores e o ramo da energia, o setor da energia fotovoltaica, ele está propondo algo que é revolucionário, é você ter energia limpa, sem impacto ambiental, de baixo custo operacional, mas infelizmente as travas do Brasil impedem esse setor de poder se desenvolver. Com a proposta clara de debater o tema, foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A propositura partiu do deputado Alisson Lima, do PSB. Durante o um encontro, foram apresentados os principais problemas enfrentados pelos consumidores e grandes geradores de energia solar em relação a Enel. O presidente da Associação Brasileira dos Consumidores de Energia Elétrica destacou parte dessas reclamações que chegam à CEL. As concessionárias, não só a Enel, mas as concessionárias de uma maneira geral, têm exigido investimentos muito altos tem e, é, é, colocado condições de prazos de conexão muito elevados, muito acima do que a norma determina, e, e o consumidor está se sentindo prejudicado. E o consumidor sozinho não tem é, é, mecanismo de ação para forçar e para ter o retorno que ele é, é, precisa ter no caso da, da, dessas ligações, dessas usinas é, fotovoltaicas. O responsável pelo Departamento de Relações Internacionais da Enel Goiás, Marco Pavan, representou a companhia na audiência. Segundo ele... Não existe burocracia por parte da Enio nesta questão, e sim um regramento do setor. 
O que ocorre é que recentemente houve uma mudança regulatória do setor elétrico, né? a lei 14.300, o chamado marco da geração distribuída, e essa lei trouxe vários desafios de transição para um novo modelo energético, um novo modelo de gestão do negócio da geração distribuída. Então em todo o território nacional, em todas as distribuidoras, tem sido constante esse debate e nós, como, como distribuidores de energia, estamos aí no centro também das discussões e completamente interessados em resolver, equalizar e, por óbvio, fazer cumprir todo o regramento estabelecido pela legislação. Além da sociedade civil, representantes do setor da energia fotovoltaica, o PROCON Goiás também esteve presente no debate. O PROCON está de olho porque trata de uma relação de consumo. A Enel é uma concessionária e como tal, além de cumprir os regramentos próprios federais, ela precisa cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Então temos recebido nos últimos dias algumas reclamações de dificuldade de acesso, demora no atendimento, de liberação desses pontos de acesso para os grandes geradores de energia solar. Então o PROCON está de olho, vai participar e vai agir com veemência caso seja encontrada alguma irregularidade na prestação de serviço. É hora de poder é, organizar tudo isso, deixar o setor mais tranquilizado para que possa trabalhar dentro de um futuro próximo, porque não dá para trabalhar com insegurança. E para evitar abusos no comércio de carnes, foi aprovada a proposta parlamentar pela Alego e agora sancionada pela governadoria. A repórter Idrisa Borges traz mais informações. E para evitar abusos no comércio de carnes, a lei determina a fixação de placas informativas sobre os fornecedores dos produtos comercializados nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Segundo o deputado Bruno Peixoto, a lei vai reduzir o comércio ilegal de carnes em Goiás. Obrigado, Idrisa. E o nosso Alego News de hoje fica por aqui. A você, uma excelente noite de terça-feira. Um forte abraço e até amanhã.